en, en ons lees van ogen saam uit Matthies 9 vanaf vers 1 tot by vers 8. Matthies 9 vers 1 tot vers 8. Ek lees uit die 53 vertaling, maar gaan hier en daar een beetje uit die 2020 vertaling aanhaal, want ek hou van hoe die 20, ver, 20 vertaling van die dinge stel. Van een vers 1. En nadat hij in die skuit geklim het, het hy oorgevaar en in sy eie stad gekom. En hulle het een verlamde man wat op het bed lee na hom gebring. En toe Jezus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde, Sien, hou goeie moed, Jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê, hierdie man praat Gods lasterlik. En toe Jesus merk wat in hulle gedagtes was, sê hy, waarom bedink jylle slechte dinge in jylle harte? Want wat is makkelijker om te sê, die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop. Maar dat jylle kan weet, dat die sien van die mens mag het, om op aarde sondes te vergewe, Toe sê hy vir die verlande man, staan op, neem jou bed op en ga na jou huis toe. En hy het opgestaan en huis toe gegaan. En toe die skare dit sien, was hulle verwonderd en het God verheerlik, wat so een mag aan die mense gegeen het, tot so ver. Nou ons gaan, dit, dit lyk of ek so twee of drie weke aan hierdie stikkie gaan spandeer, maar vanochtend praat ek oor ui christene. En ek het so'n bykie aan uh, uh, Dominic Ken Pell van Broken Arrow Nazarener gemeente in Oklahoma aan die VSA'se deur gaan klop van ochend. En um, ja, maar nou wil ek bykie kyk, kom ons kyk, hoe slim is jylle? Ek wou sê oud, maar um, dan wees ek hoe oud is ek. So, <laughs> ek vraag eerder, kom ons kyk, hoe slim is jylle? Ek gaan dat Stefanie vir my een foto daarop sê, dan sê jylle vir my, wie is dit? Wie is daai? <laughs> Daar is ek sprakeloos. <laughs> Jylle sê dit lyk soos ek. Ok, ek weet nie of daar een oorheelkomst is nie. Maar kom ons kyk, we halwe nou in Pieter, wie is dit? <laughs> Dekwoord, wie kan onthou wat was sy naam in Afrikaans? Sy vrou sy naam was die selle, Afrikaans en Engels. Wat was sy vrou sy naam? Blondie, in Afrikaans was dit ook Blondie. Maar in Afrikaans was sy naam Nols Koekemoer. Kan jy nou onthou, op Dagwood in Engels, ja. Waarvoor was Nols Koekemoer, oftewel Dagwood nou baie bekend? Twee dinge wat hy goed gedoen het, wat was dit? As jy nou die strookies karakter, die strookies prente gelees het. Wat het Nols Koekemoer goed gedoen? Nee, dit help nie, jy probeer dit nou Google nie, as die tyd nie. <laughs> Nols Koekemoer was bekend vir in die kantoor slaap. <coughs> En hy het mos so'n misselike baas gehad wat altyd op hom afkom as hy sit en slaap achter sy lesenaar. Maar die ander ding waarvoor hy die meeste bekend was, was middernacht toebroeikies, een middernacht happie, een midnight snack. En hy kon vir jou een midnight snack bou, dis waar sy bijna om dek moet vandaan kom. Hy goed was so hoog en hy het alles wat hy in die ijskas kan kry altyd daar opgesit. Hy kom vir jou een ordentelike toebroeikie bou, hier in die laat ure van die nacht. Nou wie van jylle doen dit? Ek doen dit. Nou dan word al die dag wakker. Wacht jy nou weer? Eet jy alweer? <laughs> Want ek gaan al vir my een middernacht hap hier die ijskas uit. Vir alles ek nou weet wat daar is, en ek hoef jy te soek nie. En, 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 oe, die midnight snack is lekker man. En dan sit ek alles op wat sy altyd met my oor raas. Want sy slaap nou, sy sien nie wat eet ek nie, nee. Maar dan kom jy nou in die middernacht, jy wil nou vir jou jou midnight snack bou, en jy wil nou kyk daar, en iemand het gegaan en een half gekerfde ui net so los in die ijskas gesit. Wat het gebeur? Alles stink na ui, ja, Marlene is recht. Wie dit al ervaar dat iemand dit gedoen het? Excuse me, I'm not sure. And you're my son, I'm not. Yeah, the puppy with the eyes cast and all the stuff in the eye. As the eye in a plastic box was what you have done, and you put that box and you go and wash it, en jy wil hom weer gebruik, dan stink hy nog steeds na ui. Jy moet omtrent iets iets soos een blijkmiddel in hom gooi, om die uie reek weer uit te kry. Dis nog in die selle met komkommer. Weet al melk geproef wat na komkommer smaak? Dis slecht. 
Ek weet. As iemand een komkommer net so ingesit het, en iemand het nie die doppie van die melk mooi opgedraai nie, en hy komkommer reek trek daarin. Gee, hy komkommer akeligheid. Of, as jy nou hierdie, hierdie middernacht happy het, met Alida'se beroemde malva pudding wat nog in die ijskast staan, en jy vat die happy van die malva pudding in die ding smaak na ouwe. Jou hele middernacht happy is gespoil. Jy sien, ouwe het die vermoe om in alles in te trek. Hy doen het. Vraag my, ek eet en hou ouwe op my broer, dan trek het in my asem en dan wil Alida nie na by my kom nie. Dan sê sê vir my, gaan eet petersilie en borsel jou tanne en doen alles wat jy kan doen. Jy reik die ene uit. Ok, sê stel het nie so nie, sê sê vir my, jy stink. Wat uie trek in alles? Nou vir ochend wil ek praat oor hierdie verlande man. Maar ek wil nie, ek wil oor meer praat as net hierdie verlande man. Want Jesus het met hom gepraat, maar Jesus praat vir ochend met ons ook. En daar is drie dinge wat Jesus vir hom gesê het. Ek wil vir ook in drie geneesingswoorde met julle deel. Die eerste een is, hou moed kind, soos wat die 2020 vertaling dit sê. Hoor mooi, hou moed kind. Die nieuwe levende vertaling sê, skip moed. Ek hou nogal van dit ook. En dan die oude vertaling sê, soos ek gelees het, hou goeie moed. As jy nou die King James vertaling in Afrikaans nou wil weergees, sou dit gesê, wees vreugdevol bemoedig, want hy sê, be all good, cheer. Wees vreugdevol bemoedig. Nou kom ons wat al hierdie goed, ons sit hulle aan mekaar. Wat wil God vir ons sê met hou moedke? Wat wil God vir ochend vir jou sê? Jou situasie kan onmoedlik nie erger wees, as hier die verlande manse nie. Sy vriende moes om daar aangedraaid. Kan jy jyself voorstel? Daai tyd was daar nie motors wat kon aangepas word, dat die verlande persoon nog steeds sy motor kan bestuur nie. Daai tyd was daar nie gemotoriseerde reistoele nie. Daai tyd was daar geen van hierdie dinge wat ons vandag het, wat een verlande persoon sy leven kan beter maak. Ek dink nie, verlande tyd was gemakkelijk gewees in die oud tyd nie. Sy vriende moes om aangedraai het en daarvoor Jesus kom neersit het. En Jesus sê vir hom, wees vreugdevol bemoedig, terwyl hy daar op die grond le. Wees vreugdevol bemoedig, skep moed, hou moed kind. Hou goeie moed in die aardlikste, moeilikste situasie waarin hy kon wees. Sê God vir hom, wees vreugdevol bemoedig. Hoekom? Want Jesus kon gesê, want ek is hier. Ek hou van die ou vertaling in die King James. Dit geef vir my net een dieper dimensie aan wat Jesus probeer sê. So ons eerste geneesingswoord van ochend is, goeie vreugde. Dit is wat Jesus jou wil gee. Dit is wat ons kan verwacht as God jou leven aanraak. Hy bring vreugde, wanneer ou in moed na hom toe kom, verander hy jou binnenkant, soos hy ooit. Wanneer Jesus iemand sy hart verander, verander hy sy hele weese. Ek het nog nooit iemand gesien wat werkleer weer Christus aangeraak is, wat hy ou suurknol is nie. Ek is jammer, as jy met een suur knol gesig rondloop, nee, sê ek nou vir jou, Jesus werk nie in jou leven nie. Jesus is soos daar die ui, wanneer hy kom en hy gee jou hier die goeie vreugde, omdat jy in alle moed na hom toe kom, dan verander hy jou hele weese, jy gaan begin straal. As so persoon een vertrek inkom, wat so skyn vir Jesus, wat hier Jesus aangeraak is, hy affecteer allemaal om hom. Weet jy wat het ek achtergekom? As ek in een bezigheidscentrum is, en ek kom by een kassier, by een til, en Jesus skyn dier my leven, dan verander dit die dynamiekie wat achter die til sit sy gemoed. Ek het dit al achtergekom. As ek soos een oosierknol haal aankom, dan veraffecteer dit daar ook. Daar is innerlijke vreugd 
gedachte, wat uitstraal uit allemaal wat hier Jezus aangeraak is. Dis hoe kom hy sê, hou goeie moed, wat verwacht een vreugdevolle bemoediging en aanraking. Maar baie van ons is sikke rechte, kom ons kyk of jylle weet, wie is die? Wie is dit? Eeuw! Waarvoor as jy nou een kind was en jy het woon nie die poe gekyk, waarvoor was Eeuw vreselik bekend? Ek dink die foto spreek van self. Eeuw was, ek gaan probeer om soos hy te praat of ek het kan recht kry, weet ek nie. Oh my, so sad. En, 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 hy sê, sikke goed, Jy sê, jy hoor christene het die ongelooflike vermoe om in die teenwoordigheid van vreugde steeds so te lyk soos wat jy hoor daar lyk. Hulle is steeds bezig met pessimisme. Hulle is steeds bezig met die negatieve. Hulle is steeds bezig om net die donker in die leven raak te sê. Selfs as Jesus sê, wees vreugde vol bemoedig, dan gaan hulle soos jy hoor sikke goed sê. Hoor jy wat het hy al gesê? I was so upset, I forgot to be happy. Hy kan sê, I'll stay here and be miserable. Is anybody worried but me? Dis Eeyore. En dan loop hierdie Eeyore christene, loop dier die lewe net soos Eeyore. Jy sê die woord leer ons, hierdie bybel leer my, dat Jesus' aanraking bring vreugde en geneesing. As hy sê, word vreugde vol my moeder, gee hy die genade om jou hele weeslifte te verander en die vreugde in jou in te trek, dat jy dier drink is met Christus. Jy kan nie anders as om vreugde vol te wees nie. Hoor wat doen Jesus' vreugde vanochtend? Luister hier, Jesaja 12 vers 3 En jylle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil. Die fonteine van heil is die fonteine van geneesing, van sy aanraking. Dit is wel van Jesaja praat. Waarmee skep jy daar uit? Met vreugde. Psalm 34 vers 5 en 6 Ek het die Heere gesoek en uit my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hulle het om aangesien en gestraal van vreugde. Dit is wat Godse aanraking doen. Ek sê weer, as jy een eeuwer is, dan is daar fout, Christus het jou nie aangeraak nie. Of hy het, en jy het versaak. En jy besluit om nog steeds so in jou miserabele, moedeloose leven rond te... Ek sê nie, dit gaan maanskijn en roose wees, wanneer Christus jou leven verander het nie. Die leven gaan aan. Jy moet nog steeds jou motor baie mens betaal. Jy moet nog steeds oortuid werk. Die dinge gebeur, die petrolprys gaan nou alweer met meer as een rand op. Dit gebeur. Maar Jezus gee ons die vreugde van sy heil, wanneer hy ons genees, soos wat hy vir hierdie verlamde man gesê het. As jy nie Jesus met vreugde in jou leven raak sê nie, is jy een eeuwer christen. Daarom wil ek vanochtend vir jou sê, luister, kan ek het maar weer sê, kal uit die Pieter Siele uit jou hoorde uit, dat jy vir eerste van altyd kan hoor wat God wil sê, hoor hier. Hou moed kind, wees vreugde vol, bemoedig, so dat Jesus jou kan deurdrink, soos een ui wat een hele ijskas deurdrink met sy veer en sy geer die jou hele leven verspry, wanneer jy tussen mense inkom, dat hulle dit opmerk, ooral waar jy gaan. Hou moed kind, die tweede ding wat Jesus gesê het is, jou sondes is vergewe. Dit is ons tweede geneesingswoord vanochtend, vergifnis. Jou sondes is vergewe. Daar is net een ding wat leider recht teenoor vreugde staan in die mense lewe. Wat steel jou vreugde in jou lewe? Daar is net een ding wat het rechtig doen. En dit is sonde. Ja, mens kry hartseer. Maar een kind wat vaststaan in Jesus, gaan hartseer hanteer nog steeds met die innerlijke vreugde van God. Dit klink absurd, maar dit is waar. 
Al wat jou vreugde kan steel is zonde. Niet noodwendig jou eie zonde nie, maar zonde. Wat is zonde? Die Griekse woord, hamartia. Sê, dis om die teiken te mis. Dit kom nou neer as jy met een pijl in een boog skiet of iets van die aard en jy skiet mis. Met alle woorde, zonde is om Godse levensdoel, Godse teiken vir jou leven te mis. Ek sê altyd vir kinders, onthou jy in my definitie wat ek al baie gesê het, zonde is alles wat ek dink doen en sê wat Jezus hartseer maak. Kan jylle sien, hoekom is het so noodzakelijk, dat Christus ons zonde moet vergewe, soos hierdie verlande man? Kan jy begryp, hoe zonde vanochtend jou vreugde steel? Koning David het nie besef daar zonde in sy leven nie. En toe dit omtrek, toe steel dit sy vreugde en hy moes breek voor God, dat God kan kom en hom genees. Hoor wat bid hy in Psalm 51. Wees my genadig, o God, wis my oortredings uit, was my heel te mal skoon van my sonde skuld, en reinig my van my sonde. My sonde is voordierend voor my, en dit is ook om jou vreugde gesteel word. Hoor wat bid hy verder, teen u alleen het ek gesondig, in sonde skuld is ek gebore, neem my sonde weg, en die ou vertaling sê, met hies op. Laat my weer uitroepe van vreugde en blijdskap hoor. Word vreugde vol bemoedig, dis wat hier gesê word, David sê, Heere, kom en geer het terug wat ek verloor het in my leven. Dit wat ek gehad het, toe ek so na by aan u geleef het, daar die vreugde volle bemoediging, daar die Jezus wat in my woon, wat my leven weer trek het, soos een ui, geer dit weer. Skep in my een rein hart, want God kan nie in een vuil hart leef nie. Laastens, laat my weer die vreugde van u heil ervaar. Kan jylle begryp, wat het Jezus eindelijk vir die verlande man gesê, toe hy vir hom gesê het, jou sonde is vergewe? Weet verseker, as jy vanochtend stikkend le, soos daar die verlande man, op die krom, gebreek, daar is vir jou niks oor nie, daar was vir hom niks oor nie, hier le vir Jezus en al wat hy, waarvoor hy goed is, om hier was rond te le. Hy sal, as jy, soos daar die verlande man na hom toe kom, hy sal sy vreugdevolle geneesing vir jou gee vir ochend, ek waarborg jou hy sal jou sonde vergewe hy sal vir jou een reinaard gee hy sal jou weer die vreugde van sy heil gee, hy sal jou weer in sy aans toe vou as jy na hom toe kom en hy sal jou sonde vergewe en dan dan sal hy jou weer, soos daar die ui, deurdrink met homself. Wat het Jesus laastens vir hierdie man gesê? Hy het vir hom gesê, hou goeie moed! Hy het vir hom gesê, hou moed my kind! Hy het vir hom gesê, jou sonde is vergewe! Jesus sê, as hy dit gedoen het, dink hy nooit weer daar nie. Laastens sê hy vir hom, staan op en loop! Ek hou van die Engels, dit sê, get up and go! En het ander woorde, staan op en gaan. Oe, jy verander die geur van kost waar het ingewerk is. As jy nou ook sekere dis maak en dan moet oe jy inkom en jy doen het nie. Dan skor daar iets, gewoonlik is dit nie baie lekker nie. Stel jy nou self voor, poikie kost, en jy het nie oe jy ingesit nie. Dit gaan nie die selfde wees nie. In teendeel, ek dink dit gaan nie baie lekker wees nie. Dit benodig die geur van die oe wat dier die hele dis trek. Jy sê net so, verander die deurdringende teenwoordigheid van Jezus jou leven. Jy is skoon van sonde, jy is gevul met hom. Een ui kan stink, stem jylle saam. Marleen sê nie, want sy is verslaaf van uie. Een ui kan stink, sorry vir jou, hy stink. Maar een uie christen stink nooit. As jy dier Christus dier drink is, jy gaan nie stink nie, dit waarborg ek jou. In teendeel, as jy nie dier Christus dier drink is nie, is daar een goeie kans dat jy daar gaan stink. En die mense gaan nie sonde geur op jou ruik. Maar met Christus in jou leven, is daar een aang 
kan nou maar aroma wat mensen om jou ervaar. Do, Dominee Spel, stel het zo so mooi, luister hier. Jezus het hier drang aan dat woordigheid zet een huppel in jou stap. Get up and go, staan op gaan. Hij zet een huppel in jou stap, ek hou daarvan. Die vreugde van Jezus' liefde dwing jou om op te staan en te gaan. Die vreugde, vergifnis van Jezus' liefde rust jou toe om op te staan en te gaan. Die gevolgen van Jezus' liefde moedig jou aan om op te staan en te gaan. Hoe kan jy nie anders as om op te staan en te gaan as Jezus in jou leven gewerk het nie? Dit is absurd, dit kan nie gebeur nie. As Christus werkelijk in jou hart en in jou leven werk, sal jy opstaan en gaan. Wat bedoel ons met gaan? Kom ons kyk een bykie daarna. Ons derde geneesingswoord vir oogend is, staan op en gaan. As gevolg van Jezus' kruis dood en sy oorwinning oor die sonde en die nieuwe leven wat hy ons nou geer, is die Christus geur moendlik in my leven. Ek moet het verspreid. Soos die ouwe in die huiskas, wat alles doordrink het, as jy die huiskas oopmaak, sê die huiskas vir jou, de, hy is ouwe. Moet ek, wanneer Christus my so doordrink het, moet ek vir mense kan sê, de, hy is Jesus. Ervaar Jesus, sy mense om jou, wat hy wil red, jou, vandag, as jy na by hulle kom. Weet hulle van hom, Die Christus geer is net moendlik as jy, soos die verlang, verlande man, sy offer aanneem en om toelaat om jou ook so te genees. Dis waar die verskil in kom. Ons hoor die boodskap en ons hoor wat kan gebeur en ons hoor en ons sê achterna nog een tykje vir die dominee of die pastoor of wie ook al, baie dankie vir die boodskap, maar dit hier aan gegaan en weer hier uit gegaan. Nou wil ek jou sê, as hy hier gegaan het, druk terug die patrisilie, laat hy nie daar kant kan uitgaan nie. Jy moet sy offer aanneem, en om toelaat om jou te verander, dan kan jy opstaan en loop. Dan kan jy opstaan en Jezus een geur verspreid. Ek daag jou uit vir oogend, kom ons staan op en ons gaan. Laat mense sal weet, ons is verander dier Jesus Christus. Ek verspreid die geur van hom wat my gered en verlos en heilig gemaakt het. Ek wil afsluit. Wat is daar vanochtend in jou leven, wat jou so verlang, soos hier die man, dat jy nie kan opstaan nie, dit hou jou tegen die grond, dit druk jou plat, jy kan net leen, want jy is totaal en al verlang dier die die gemors in jou leven, wat vir jou klauw en vasser. Wat is daar in jou leven vanochtend, wat keer dat jy kan opstaan en gaan? Jy het nog nie vir Jesus gegeen. Die oplossing is nou hier, in hierdie dienst, beskikbaar vir elke een van ons, vir jou en vir my. Jy kan vanochtend hier uitstaan, in vreugde deurdring, want God sê, hier is my vreugdevolle geneesing, ek gee jou die bemoediging, ek sê, hou goeie moed, ek gaan jou aanraak. Jy kan hier vanochtend uitstap, met die verlammende gevolge van sonde wat weg is, want Jesus het het weggeneem, dit is weggewas uit jou leven, net soos wat David gebid het. En dan kan jy hier uitstap, met een nieuwe leven, wat deurdrink is met Christus, dat ander mense nie anders kan, as om om te ervaar, as jy in hulle teenwoordigheid kom. Hierdie is alles by Jesus te vind vandag. Hierdie verlande man het het gekry, jy en ek kan ook hierdie verlossing, redding, geneesing en vervulling kry, wat Christus vir hom gegeen maar ons moet het aanneem, en ons moet vir hom sê, Heere, kom doen dit vanochtend in my leven. Gaan jy dit doen? Kom ons bid sê.